gozo, yo nuevamente aquí a Madrid y con ustedes para mostrarles un nuevo tutorial que se llama Cat, en español, gatos. Dedicado a mi Lili, a Leone, mi gatito que se fue al mundo espiritual este pasado 2 de enero. Como ven, siempre él acompañándome hoy <ríe> en carácter, ¿eh? en mi mesa, igual a Ada Amadriani. Bien, muchas gracias por seguirme. No se olviden en suscribirse, en regalarme un me gusta y ahora vamos. Bien, el pattern PDF digital. Lo pueden descargar desde mi tienda Etsy o desde mi página web. Lo que vamos a necesitar es imprimirlo, lo descargan, le va a salir este diseño muy gracioso. Lo he diseñado totalmente como mi gatito Leone, que tiene las rayitas porque él es un gato naranja, como se recordarán. Y tiene las rayas un poco amarillas, rojitas y amarillas. Entonces... Pero si ustedes le quieren variar algún diseño especial de su gatito, lo pueden hacer. En todo caso, pueden usar este diseño y hacerlo del color de su gatito. Bien, los materiales que vamos a necesitar son simples y básicos. Un pedazo de cartulina en la cual vamos a diseñar nuestro pattern y papel colorado. Yo en este caso voy a usar color naranja y color amarillo porque mi gato es rojizo. Eh, ¿Por qué vamos a utilizar la cartulina un poco no delgada sino un poquito gruesa entre medio? Porque el papel cuando lo peguemos con la PBM, que es la goma, no se va a humedecer y se haga hueco o, o bolitas. Entonces, para cuidar nuestro diseño. Bien, ahora vamos. Ahora que lo hemos cortado, la cartulina, en los pedazos, les recomiendo que lo reciclen. Aquí está el pedazo de la cartulina que me sobró. Así como reciclo muchos cartoncitos y papeles y decorativos que les pueda servir en su próximo trabajo. Bien, entonces ahora vamos a agarrar lo que son los dos papeles colorados. Este papel colorado tiene una parte que donde es más eh, opaco y otra parte donde es más brillante. Entonces vamos a tomar la parte opaca para que vaya por la parte de atrás. Vamos a tomar lo que es el PVA, la goma, la cola vinílica, como le llaman, o cola escolar. Yo voy a tomar un, un eh, vasito de descartable. Voy a tomar un poco de la cola PVA y lo voy a vertir. Y voy a tomar una brochita. Ahora, ¿por qué? Porque en este sentido voy a poder esfumear y no hacer de que la cartulina y el papel se vaya a dañar. Entonces, voy a poner un poquito más acá y lo voy a, a pasar por todo mi diseño de la cartulina. Vamos a espalmearlo bien. Que no sea ni muy líquido ni muy seco. Hablando con nuestros dos dedos que no se mueva. Entonces ahora vamos a poder apoyar la parte opaca nuestros dedos muy sutilmente lo vamos a presionar no muy fuerte delicadamente hasta que tome todo su punto entonces no va a quedar ningún grumo no va a quedar nada ninguna zona húmeda ni menos se nos rompió ahora vamos a cortar Ahora cortadas las piezas, lo que vamos a hacer es guardando nuestro eh, molde, nuestro diseño, vamos a poder dibujar nuestra carita. Lentamente lo vamos a pegar las piecitas. Normalmente voy a agarrar la brochita para que no salga mucho y no se humedezca. 
esta es la parte de la barriguita, según mi diseño. Y esta es la parte de las orejas. Si ustedes lo desean, lo pueden hacer también con Foami, que sale como una especie de 3D. Ahora, esta es la nariz. La nariz me he equivocado porque le he hecho un color amarillo, pero ha tenido que ser en color rosado. Así es que vamos a arreglarlo y le vamos a dibujar la carita. Bien, estoy haciendo lo que son las rayitas de la parte de su, de su cuerpo y de la cara. ¿Cómo está en el diseño? Son unas eh, tiritas, de acuerdo al ancho que ustedes deseen, al color también, contraste de su gatito. Puede ser gris, puede ser negro, puede ser blanco. Pero aquí le voy a hacer un chufito más grandecito, algo más gracioso. Y va a quedar una cosa así. Lo vamos a pegar igualmente con la PVA. Con mucho cuidado porque es una tira tan delgadita para que no se humedezca. Este es un trabajo que se van a divertir ustedes. Se van a divertir los niños en casa, los ancianos y hacer un recuerdo, un recuerdo de su gatito. Este un poquito más abierto de esta manera. No importa que si es un poquito más grande, porque después con la tijera lo podemos arreglar. Ahora que ya tenemos esto, voy a hacerle. Un michi, porque he agarrado un papel reciclado como siempre y vamos a hacerle una corbatita michi. Si es gatita, entonces le van a hacer un lacito. Si quieren, lo pueden hacer en lacito de cinta o de foami o de feltro, de lo que tengan en casa. Aquí lo voy a medir después, bien de acuerdo a su cara, porque primero tiene que ser la carita, pero ya tenemos la idea de la corbata Michi. <ríe> Muy gracioso, ¿verdad? Entonces vamos a dibujar lo que es la carita. Si ustedes desean, pueden hacerlo primero con el lápiz. Si desean, pueden hacerlo directamente con el Marcador, plumón, o lo que ustedes deseen. Oh, la nariz. Se salió la nariz. No, lo, no le pegamos la naricita. ¿Ah? La naricita. Es importante. Sin la nariz no vamos a poder medir bien cómo es la carita. Que son los ojos y los bigotes. Entonces aquí están los ojos y hasta aquí esto, la boquita, que va a venir aquí, y los bigotitos. Entonces yo con el marcador negro rápidamente lo voy a pintar, lo que son los ojitos y la boquita. Voy a, a utilizar un marcador más delgado que son para los bigotes, para darle un tono diferente a poner nuestro dedito de esta manera para que no se mueva vamos a hacer los bigotitos igualmente por favor no se vayan a preocupar si es que no sale perfecto tiene que ser algo gracioso no perfecto me faltaba el bigotito aquí 
B. Leone tenía bigotes muy largos. Y es así como lo he diseñado, porque él tenía unos bigotes muy grandes. Yo voy a agarrar un, un tape 3D. Voy a hacer un poquito más de resalte. De tridimensional para la corbata. Voy a apoyar. De acuerdo que sea. Entonces, está listo. Lo tenemos casi igual a nuestro pattern. Claro que podemos variarlo en, la cosa, en cualquier modelo, color o lo que ustedes deseen. Pero aquí está. Leone. Oh, faltaba un ombliguito. El ombliguito. Y mi Leone ya está listo como su gatito. Diviértanse creando, creando con Amadriati. Muchas gracias por ver mi video. Hasta la próxima. Chao. Para nuestra segunda idea se llama el Card Card Pop Up, que vamos a hacer una tarjeta Pop Up. Pueden descargar igualmente el PDF digital y van a obtener el modelo para la tarjeta y el modelo de la decoración, que es todo en gatitos. Ahora vamos. Según nuestro digital PDF pattern, tenemos los modelos, que es uno, este son cinco partes y la tarjeta. Que va a venir en esta forma. En el otro tenemos lo que es el diseño. Ya está cortado en papel para poder calcarlo en la cartulina. Lo que necesitamos es calcarlo, pintarlo. Y armarlo. Vamos. Bien, para darles la medida exacta es 14 centímetros por 10.5. Bien. Entonces, ya lo he calcado en mi cartulina amarilla, porque mi gatito es amarillo. Ustedes pueden cambiarlo al color, al tono que deseen de su gatito. Bien, ahora, lo primero, antes de recortar la cartulina, por favor, lo primero que debemos hacer es darle color. Podemos utilizar marcadores, plumones, crayolas, colores, todo lo que su imaginación les ayude. Y... Al final, tenemos que usar un marcador delgado para poder delinearlo. Ahora, vamos, marcadores, y voy a escoger lo que es la tonalidad que voy a usar. Como mi gatito es, es un poco naranjita, vamos a darle unos toques un poco naranjita con amarillo y rosado para su nariz. Y un tono amarillo un poquito más claro para ver si es que podemos resaltar en algo. Lo primero que vamos a hacer es la nariz. Yo le voy a pintar la nariz color rosadito de leone. Ustedes pueden pintar la nariz del color que es de su gatito. Hay algunos gatitos que no tienen color rosado. Es unos gatitos que tienen el color eh, gris. <ríe> o hasta negrito, ¿verdad? Las manchitas de los costados lo voy a hacer naranja porque esta vez la cartulina es de color amarillo. Lo voy a pintar rápidamente. Ustedes lo hacen de acuerdo al color de su gatito. Bien, voy a darle un tono un poco naranjita, un poco más fuerte para que le resalte. Las rayitas. Bien. El color amarillo. 
que le va a dar en la parte de el chufito. ¿Dónde está este que lo hay? No, aquí está. Este es el más. Aquí le voy a dar todo lo que es en la parte del borde. Para darle como una especie de sombrita. Vamos a darle toda la carita. Igualmente en los ojos. En la parte de la nariz, de la boquita. Vamos a usar el delineador negro. Para la boca. Igualmente el marcador negro como lo usé anteriormente para mi otro gatito. Y las mejillas. Me olvidé que las mejillas son también rosaditas. Diviértanse poniéndole colores. Si no quieren todo en marcadores, en plumones, pueden hacerlo con las crayolas. Si no desean las crayolas, pues pueden elegir otro tipo. Y ahí está la cara muy graciosa. Entonces, lo que ahora vamos a hacer es, nos hemos olvidado lo que es sus bigotitos. Okay. Ahora vamos a delinear con negro. Todo lo que es el contorno. Y lo vamos a recortar dando siempre aproximadamente unos 5 milímetros. Para darle un efecto sticker. Así igualmente lo vamos a hacer con los otros diseños. Mucho cuidado, siempre sujetando con los dos dedos delicadamente, que no se vayan ustedes a cortar. Si lo van a hacer los niños, igualmente lo van a ayudar. Y entonces le va a dar un efecto como de, que lo pueden ver, de sticker. Igualmente lo hacemos con nosotros. Ahora que tenemos ya todo recortado, aunque también la lanita y la corbatita Michi. Entonces, ah, eh, me olvidaba, le he pegado un pedazo de celeste en la parte de abajo para que el blanco resalte en la tarjeta. Entonces, lo que vamos a hacer es el cuadrado del pop hub. Nuestra tarjeta tendrá que ir en forma de L. Así. ¿No lo pueden ver? en forma de L, y acá en el medio tiene que ir el cuadrado que es el pop-up, aquí, en el centro. Y es con estos cinco, cinco pedazos que vamos a pegar cada ángulo. ¿Han visto? Que están por lados, entonces lo vamos a pegar y vamos a formar el cuadradito. Si ustedes ya tienen esta goma, Pueden usar la otra goma, la PVA con la brochita. O lo que más le convenga. Vamos a ir pegando la, el ángulo con ángulo para formar el cuadrado. El otro, el siguiente. Entonces ya tenemos ya nuestro cuadrado. Y ya en la parte del centro de nuestra tarjeta. En esta posición. Vamos a pegar el tapete primero. Ahora vamos a pegarle el cuadradito. Ya le he puesto aquí la goma. 
Entonces vamos a ponerlo aquí en el centro. Lo medimos, presionamos para que vaya aquí. El pop hop. ¿Ok? Se va a cerrar y cuando se abra se va a mirar aquí el diseño. Bien. Vamos a pegarle la otra parte de, de la parte de abajo. Delante. Y ya está. El poco. Ahora vamos a hacerle el cuerpo. Según nuestro diseño, que lo pueden ver en el pattern, están, como pueden ver, y acá, aquí, 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 el doblez. El doblez del cuerpo, el doblez de las piernitas. Entonces, esta parte de aquí va a ser un doblez. Voy a ayudarme con una reglita para poder doblarlo. Iniciando con el cuerpo. Entonces ya está el doblez. Aquí en el doblez va a ir una pierna. De esta manera. Y aquí encima va a ir la otra. Que vamos a formar el cuerpo. Vamos a poner la colita, colita apartada porque va a saludar. Desde aquí lo pueden ver así, ¿ven? Encima de su tapetito. Ahora le vamos a poner sus juguetes. La lana. que está jugando y que está agarrándola vamos a dejar este hilo así abierto y su corbata michi este de aquí es el mensaje Hacerle una pelota, la pelota de lana, de trapo que le gusta jugar, a menos leones, adora. Aquí una pelota y otra pelota de lana. Que no tiene buen... ¿Saben qué? Que siempre es toda deshilachaditas. Porque a ellos les gusta morderlas. Entonces vamos a colgarla nuevamente. Ustedes pueden usar su imaginación y crearle más cositas que les gusta a su gatito. En este caso estoy agregando esto que le gusta, aparte de la lana. Bien, con el plumón, el delineador más delgadito, vamos a hacer el delineado de nuestro 
mensaje, hacerle como si estuviese bordado. Pueden ustedes hacerle otro tipo de diseño. Yo lo voy a hacer como si estuviese bordado. Aquí quizás lo están viendo. Bien, ponerle como si estuviese los... Aquí, mensaje. Podemos ponerles también, si ustedes desean, algunos puntos que es del tapete, ¿no? Y ya está. ¿Les gusta? Sí. 